హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారని అందరు బాగున్నారా ఈరోజు వీడియోలో మీకు ఈ సిల్క్ శారీతో మీకు షార్ట్ డ్రెస్ ఉంటుంది కదండి అది ఎలా కుట్టుకోవాలో చూపిస్తాను విత్ రఫెల్ హ్యాండ్స్ అనమాట సో నేను ఇది రెండు ముక్కలు చేయరండి దీని కాస్ట్ వచ్చేసి నేను నూట ముప్పైకి తీసుకున్నాను వాసవిలో మీకు గుంటూరు వాసవి మార్కెట్ ఒకసారి మీకు చూపించాను కదా అక్కడ తీసుకున్నాను అనమాట క్లాత్ వైజ్గా అయితే చాలా బాగుంది మీరు దీని శారీలో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేనేంటంటే పెద్ద ఫ్లవర్స్ వచ్చింది కదా ఒక ఫ్రాక్లా బాగుంటుందని చెప్పి అలా కుడదాం అనుకుంటున్నాను సో ఇది ఎలా కుట్టాలి ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ అయితే నేను కట్ చేయడం చూపిస్తానండి రేపటి వీడియోలో కుట్టడం చూపిస్తాను సో నాకు ఒకే వీడియోలో అన్ని అవ్వవు కదా కాబట్టి నేను రెండు సెపరేట్ చేశాను అనమాట సో లైనింగ్ కూడా నేను ఎంతంటే త్రీ మీటర్స్ తీసుకున్నానండి లైనింగ్ కూడా సో మనకి టేప్ అలాగే నేను మార్క్ చేసుకోవడానికి మార్క్ నెక్స్ట్ సిజర్ తీసుకున్నాను నేను దీనికోసం నేను ప్రత్యేకంగా హ్యాండ్స్కి మాత్రం లైనింగ్ వేయట్లేదండి హ్యాండ్స్కి డబల్ లేయర్ వస్తుంది రఫెల్ సో మనం వేయొద్దు ఇప్పుడు మనం లైనింగ్ కట్ చేయడం చూద్దాము లైనింగ్ చూసారు కదా నేను రెండు మడతలు వేసుకున్నాను ఇలాగా త్రీ మీటర్స్ క్లాత్ ని ఇలా రెండు మడతలు వేసుకున్నాము దీనికి నేను నడుం దగ్గర బాడీ దగ్గర కట్ ఉండదండి నడుం దగ్గర కట్ రాదు నేను కంప్లీట్ గా లా ఫుల్ అంబ్రెల్లా మోడల్ లా వస్తుంది అనమాట సో దీన్ని ఏం చేయాలంటే మీరు ఇలా ఫోల్డింగ్ పెట్టుకుని డబల్ ఫోల్డ్ పెట్టుకున్నారు కదా పెట్టుకున్నప్పుడు కోన్ షేప్ లో ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా అనమాట ఓకేనండి ఇలా కోన్ షేప్ లో పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా కట్ చేయాలో చూద్దామండి మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం నా మెజర్మెంట్ ప్రకారం చూపిస్తాను మీకు ఒకవేళ మీరు ఇంతకంటే కొంచెం సన్నగా ఉన్నాను అనుకుంటే కనుక అన్ని కూడా వన్ ఇంచ్ వన్ ఇంచ్ తగ్గించేసుకుని మీరు కుట్టేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ త్రీ మీటర్స్ క్లాత్ ఉంది కదండి మనకి పాలిస్టర్ క్లాత్ కాబట్టి అమ్రెల్లా మోడల్ కి కింద అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మిగతా క్లాత్ ని సో నాకు ఫోల్డింగ్ పెట్టుకుంటే ఇది పన్నా తక్కువ ఉంటుంది పాలిస్టర్ క్లాత్ ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే దీన్ని డైరెక్ట్ గా బాడీ పార్ట్ నుంచి కట్ చేసుకుందాము సైడ్ నుంచి మీకు చూపిస్తాను ఎలా కట్ చేయాలో సో ఫస్ట్ అయితే మనం నా మెజర్మెంట్స్ అన్ని మీకు దీని ప్రకారం మీకు తెలుస్తాయి అనమాట ఏది ఎంత ఉందో కూడా నేను ఇప్పుడే మీకు చెప్తాను సో షోల్డర్ నాకు వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ ఉందండి సో ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ ని నేను సగం చేసుకుంటున్నాను సగం చేసుకుని ఏం చేయాలంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది అంటే ఏడున్నర ఏడున్నరకి ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను మీకు క్లియర్ గా ఫిఫ్టీన్ ఉంది కదా ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ వచ్చింది నాకు షోల్డర్స్ దాన్ని హాఫ్ చేసుకున్నాను సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనమాట సో సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కి నేను ఇక్కడ మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇలా సో సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కి మార్క్ పెట్టుకున్నా ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనకి ఇది క్రాస్ గా ఉంటుంది కాబట్టి లైన్ కూడా వంకరగా వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి నేను ముందే ఒక లైన్ గీసి రెడీగా పెట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు మనకేంటంటే నా బాడీ పార్ట్ నేను యాక్చువల్గా అయితే ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ నాది ఇది మనం కటింగ్ పెట్టట్లేదు బాడీ దగ్గర కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ కి తీసుకోవచ్చు అనమాట అంటే అక్కడ దాకా మనం కొంచెం టైట్ గా వస్తుంది నడుం దగ్గర నుంచి లూజ్ గా వస్తుంది సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ కి ఈ లైన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ కి నేను మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను సో ఇలా అనమాట సో టోటల్ గా ఇట్లా ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ కి మీరు మార్క్ పెట్టేసుకోండి మార్క్ పెట్టుకుంటే మీకు నడుమ ఎక్కడ దాకా వచ్చింది అనేది తెలుస్తుంది షేప్ క్లియర్ గా తెలుస్తుంది అనమాట దానికోసమే ఇలా మార్క్ పెట్టేసుకున్నారు కదా సో ఇప్పుడు మార్కింగ్ ఇలా కంప్లీట్ అయిపోయింది సో కంప్లీట్ అయింది కదా ఇప్పుడు మనం బాడీని కట్ చేద్దాం దీని లోపలే మనకి షోల్డర్ ఎంత ఉందో ఆర్మ్ హోల్స్ కూడా అంతే ఉంటాయి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ కి మనం ఆర్మ్ హోల్ కి మార్క్ చేసుకోవాలి షోల్డర్ నేను ఏడున్నర పెట్టాను కదా ఆర్మ్ హోల్ కూడా మీరు ఏడున్నర పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో నేను ఇలా ఏడున్నరకి మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ నేను చెస్ట్ చూసుకున్నట్టయితే నాకు నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చిందండి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది కాబట్టి మనం ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ కానీ టూ ఇంచెస్ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా చెస్ట్ దగ్గర కొంచెం లూజ్ కావాలంటే మనకి ఖర్చు ఉండాలి ఒక స్టిచ్ అయినా తీసుకునేలాగా సో కాబట్టి నాది యాక్చువల్ గా ఇంత కదా సో దీన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే కొంచెం పడువు పెట్టుకుంటాను నా నడుమ ఎంత ఉందో కూడా చూపిస్తాను మీకు నా నడుమ మెజర్మెంట్ కూడా ఇప్పుడు 
సో ఇలా డ్రా చేసుకున్నాను కదా ఇలా పెట్టేసుకున్నాను కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి అంటే వన్ ఇంచ్ కొంచెం ఎక్కువ పెట్టుకోవాలి అసలు కొలత కంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఎప్పుడు కూడా ఒకటిన్నర అలా ఉంటే ఎక్కువ సరిపోతుంది సో ఇక్కడ నుంచి ఈ లైన్ కి మీరు కలుపుకోవాలన్నమాట నడుము లైన్ నుంచి మీరు ఆ అన్మోల్ దగ్గర లైన్ ఉంది కదా దానికి కలుపుకోవాలి యాక్చువల్ గా నా నడుము దగ్గర ఇక్కడ ఎంత ఉందంటే ఎయిట్ ఉంది ఎయిట్ కి నేను ఇంకా టూ ఇంచెస్ యాడ్ చేశాను నడుము ఎప్పుడు కూడా మనకి టైట్ గా అవ్వచ్చు ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడైనా మనం కొంచెం లావ్ అయినా సరే సో దానికోసం కొద్దిగా ఎక్కువే పెట్టుకుంటున్నాను నేను దీన్ని ఏంటంటే ఆర్మ్ హోల్ లైన్ దాకా నేను మిక్స్ చేసుకున్నాను కలిపాను అనమాట ఇప్పుడు లోపల ఒక సర్కిల్ డ్రా చేద్దాం ఆర్మ్ హోల్ కి మనం ఇక్కడ ఆర్మ్ హోల్ కట్ చేసుకుంటాం కదా దానికోసం అనమాట సో ఇలా ఓకే కదండి సో ఇప్పుడు మనకి బాడీ పార్ట్ వర్క్ అయితే కంప్లీట్ గా రెడీ అయిపోయినట్టే మనం నెక్ అనేది తర్వాత కట్ చేసుకుందాము ఎప్పుడు కూడా మీరు లైనింగ్ తోటే ట్రై చేయండి ముందు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద ఎప్పుడు కట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే మిస్టేక్స్ వస్తే మీకు మొత్తం క్లాత్ అంతా పాడవుతుంది కదా దానికోసం అనమాట మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే కింద చాలా క్లాత్ అతకాల్సి ఉంటుంది నేను ఎందుకంటే పాలిస్టర్ క్లాత్ తో కుట్టుకుంటే ప్రాబ్లం ఇదే అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఆ నడుము కొలత దగ్గర నుంచి ఇలా మనం ఎంత పొడుగు ఉందో అంత పొడుగు ఇక్కడ డ్రా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది యాక్చువల్ గా నా టోటల్ ఈ ఫ్రాక్ లెంత్ ఎంత అంటే నలభై ఆరు ఫార్టీ సిక్స్ ఇంచెస్ సో ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ కి ఇంచెస్ కి ఇప్పుడు ఏం ఏం చేస్తానంటే ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ నాకు బాడీకి అయిపోయింది కదా సో థర్టీ వన్ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి కింద సో థర్టీ వన్ ఇంచెస్ కి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇది లోపల లైనింగ్ మాత్రమే కాబట్టి ట్వంటీ సెవెన్ కి తీసుకుంటున్నాను సో థర్టీ వన్ నే పర్టికులర్ గా తీసుకోకర్లేదు ఇది ఏంటంటే మనకి లాంగ్ డ్రెస్ కూడా కాదు అలాగే ఫుల్ ఫ్లేర్ డ్రెస్ కూడా కాదు కదా జస్ట్ నార్మల్ ఫ్రాక్ లాగా కాబట్టి మనకి ట్వంటీ సెవెన్ దాకా ఉంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ట్వంటీ సెవెన్ దాకా నేను మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ క్లాత్ అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది క్లాత్ కూడా అటాచ్ చేయడం పెద్ద కష్టమే కదండి చాలా చాలా ఈజీ సో ఇలా మార్క్ పెట్టేసుకున్నాం కదా ఇలా అన్నాడు మా చివరి దాకా కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు మీరు క్లాత్ ఉన్నట్టయితే మీరు ఆ చివరి దాకా పెట్టుకుంటే మీకు కింద కొద్దిగా ఫ్లేర్ ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట సో దీని ప్రకారం నేను పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేసేసుకుంటాను నేను మీరు చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట సర్కిల్ వస్తుంది మనం దీనికి ఏంటంటే జిగ్ జాగ్ చేయాలి జిగ్ జాగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు కుట్ అనేది చాలా నీట్ గా వస్తుంది కింద మనకి రఫిల్ హ్యాండ్స్ కాబట్టి స్టిచ్ కింద కూడా మనకి చాలా అందంగా కనబడుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం దీన్ని కట్ చేసేసుకుందాం అండి సో కట్ చేసేస్తున్నాను నేను మొత్తం అంతా క్లాత్ అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దానికి కూడా పెద్ద కష్టమేం కాదండి ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ దాకా అయితే ఇంకా ఎక్స్ట్రా కావాల్సి ఉంటుందో వేరే మనం మిగిలిన క్లాత్ ని దీని మీద వేసుకుని అలా నార్మల్ గానే కుట్టేసుకోవాలి సో చూసారు కదా ఇలా ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంది కదా ఇందాక దాన్ని ఇలా పెట్టుకుని సరిపడా పెట్టేసుకుని ఇదే షేప్ లో ఉంది ఆ షేప్ లో కట్ చేసుకుని కుట్టేటప్పుడు ఒక కుట్టు వేసేసుకుంటే అయిపోతుంది మనకి సో రెడీ అయిపోయింది కదా లైనింగ్ వర్క్ అయితే అది కనుక మీరు కాటన్ అట్లా తీసుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ వస్తే సాటిన్ అయితే ఫుల్ పన్న వస్తుందండి ఇది రాదు అలాగా ఇప్పుడు నేను నెక్ కట్ చేసుకుంటున్నాను నెక్ ఏంటంటే నా షోల్డర్స్ ఎంత అంటే త్రీ ఇంచెస్ కి పెట్టుకుంటున్నాను సో ఒక పార్టే కట్ చేస్తానండి రెండో పార్ట్ మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకునే కట్ చేసుకోవాలి లేకపోతే రెండు ఒకే షేప్ లో వచ్చేస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను వీ నెక్ పెడుతున్నానండి వి షేప్ అనమాట సో వీ షేప్ పెట్టేటప్పుడు కూడా చాలా సింపుల్ గానే పెట్టేసుకోవచ్చు మీరు అంటే దీనికి కూడా ఎటువంటి మెజర్మెంట్ అక్కర్లేదు జస్ట్ మీరు ఎక్కడ దాకా కావాలో చూసుకుంటే సరిపోతుంది సో నేను నాకైతే ఎయిట్ దాకా ఉందండి వీ నెక్ అయితే నాకు ఇక్కడ మేడ కింద దాకా ఎయిట్ దాకా ఉంది మనం కుట్టాక హాఫ్ ఇంచ్ పెరిగిపోతుంది కాబట్టి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ కి పెట్టుకోండి ఏడున్నరకు మాత్రమే పెట్టుకోండి మీరు ఏడున్నర పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు కుట్టాక ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మనం లోపల ఖర్చుకి వెళ్ళిపోయాక ఎయిట్ వస్తుంది అనమాట సో ఆ విధంగా ఆలోచించి నేను సెవెన్ అండ్ హాఫ్ కి నేను మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే డైరెక్ట్ గా అక్కడ దాకా ఉంది కదా నేను ఏం చేశానంటే డైరెక్ట్ గా సెవెన్ అండ్ హాఫ్ కి మార్క్ పెట్టుకున్నాను కానీ యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఏమైందో చూడండి షోల్డర్ అతకడానికి మీకు అక్కడ ఛాన్స్ లేకుండా అయిపోయింది షోల్డర్ ఎలా వేస్తారు ఇక్కడ కూడా అర్థం కాలేదనమాట నాకు సో తర్వాత ఏం చేశానంటే ఒక వన్ ఇంచ్ అంటే ఒక హాఫ్ ఇంచ్
మీకు ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది మీరు అతుక్కోవడానికి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ గ్యాప్ ఉంటుంది కాబట్టి షోల్డర్స్ మీరు అతుక్కోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సో చూసారు కదా నేను వీ వీ షేప్ డైరెక్ట్గా వీ షేప్ కట్ చేసేస్తున్నాను లైనింగ్ మీద ఓకేనండి ఇప్పుడు దీన్ని మీరు లోపల లేయర్ని తీసేయండి ఎందుకంటే బ్యాక్ నెక్ వేరే ఉంటుంది కదా మనకు మోడల్ అనేది కాబట్టి తీసేసి ఫ్రంట్ మాత్రమే కట్ చేసుకోండి సో కట్ చేసేసుకున్నాను కదా ఇలా చూసారా కొంచెం గ్యాప్ ఉంది మనం షోల్డర్ అక్కడ అతికేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ నెక్ పెడుతున్నాను బ్యాక్ నెక్ కూడా నేను త్రీ ఇంచెస్కి షోల్డర్కి నార్మల్గానే ముందులా పెట్టేసుకున్నాను అదే ఏంటంటే ఇక్కడ వెనకాల నేను సర్కిల్ పెడుతున్నాను అనమాట అంటే జీరో మోడల్ పెడుతున్నాను రౌండ్ నెక్ లాగా ఇప్పుడు ఫైవ్కి పెట్టుకున్నాను కదా ఎక్కువ పెట్టేసుకోవక్కర్లేదండి జస్ట్ ఫైవ్కి సరిపోతుంది దీన్ని మరీ నేను డీప్గా కూడా తీయట్లేదు పై పైన గీస్తున్నాను ఇలా చూడండి మీరు ఇలా దీన్ని కూడా ఇప్పుడు కట్ చేసేసుకోండి ఓకేనండి సో నెక్కలు కూడా కంప్లీట్ అయి ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేసుకున్న దాన్ని శారీ కూడా నేను ఇంద ఇందాక నేను కోన్ మోడల్ ఎలాగో ఫోల్డ్ చేసి పెట్టాను చీరని కూడా అలాగే ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకున్నాను పెట్టుకుని మనం ఇప్పుడు కట్ చేసిన లైనింగ్ ని ఈ శారీ మీద వేశాను అనమాట దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి కట్ చేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది ప్రత్యేకంగా మనం ఏమి మెజర్మెంట్స్ అవి మళ్ళీ డ్రా చేసుకోవాల్సిన పని ఉండదు అనమాట మీకు శారీ పన్న ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు అతుకులేమి ఎక్కువ పడవండి లైనింగ్ కి పడ్డట్టుగా శారీకి ఏమి పడవు సో ఇలా కట్ చేసేసుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి నాకు మనం లైనింగ్ కి ట్వంటీ సెవెన్ కట్ చేసాం కదా ఇక్కడ నేను ఏంటంటే థర్టీ వన్ కి పెట్టేసుకున్నాను ఇక్కడ కూడా చిన్న పీస్ అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది పెద్ద ఏమి కష్టం కాదు అది చాలా ఈజీగానే ఉంటుందండి సో ఇది ఫుల్ గా మీకు ఎంత వరకు కావాలి అంతవరకు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కాబట్టి థర్టీ వన్ తీసేసుకోండి మొత్తం టోటల్ ఫార్టీ సిక్స్ రావాలి కాబట్టి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం దీనికి నెక్ నెక్ అది మనం లైనింగ్ వేసేటప్పుడు వేద్దాము సో ఫస్ట్ అయితే మనకి ఇప్పుడు రఫిల్ హ్యాండ్స్ తీసుకుందాం అది కూడా నేను ఫుల్ సర్కిల్ కాకుండా హాఫ్ సర్కిల్ తీసుకుంటున్నాను ఇలా కోన్ షేప్ లోనే ఇందాక మడత పెట్టినట్టే నాలుగు మడతలు అండి అలాగే మడత పెట్టుకుంటున్నాను ఈ ఇలా ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ క్లాత్ వేస్ట్ అవ్వదు అనమాట సో రఫిల్ హ్యాండ్ కి మీకు ఆర్మ్ హోల్ ఫిఫ్టీన్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ వచ్చేలాగా సర్కిల్ వచ్చేలా చేసుకోవాలి సో మీరు నైన్ పెట్టుకున్నట్టు అయితే ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది అనమాట అంటే రేషియో అలా ఉందండి నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసేసుకుంటాను ముందే ఎందుకంటే నాకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం రాదనమాట క్యాలిక్యులేషన్ సో అందుకని నేను నైన్ పెట్టేసుకోమని చెప్తున్నాను మిమ్మల్ని ఇక్కడ ఏంటంటే నా హ్యాండ్ పొడవు టెన్ ఉందండి సో టెన్ కోసం నేను ఇట్లా టెన్ కి మార్క్ పెట్టేసుకుంటున్నాను మీకు ఆర్మ్ హోల్ ఇలా కిందకు వచ్చేసరికి ఏం చేస్తారంటే టెన్ కి తగ్గించండి ఎందుకంటే చేతుల కింద నుంచి కూడా కొద్దిగా పొడవు అయిపోతూ ఉంటాయి కదా సో అందుకని ఇక్కడ ఇలా దగ్గరకు వచ్చేసరికి తగ్గించాల్సి ఉంటుంది మీరు ఈ ప్లేస్ లో సో ఇలా ఇలా తగ్గించేసుకోండి ఓకేనండి ఇప్పుడు ఇది కట్ చేసేసుకుంటున్నాను నేను ఇలా అనమాట సో ఇప్పుడు ఏంటంటే డబల్ లేయర్ వేద్దాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇంకొకటి కూడా కట్ చేసి రెడీగా పెట్టుకోండి మీరు సేమ్ ఇలాగే కోన్ షేప్ వేయాలి సేమ్ ఇప్పుడు ఇందాక ఎలా కట్ చేసామో అలా కట్ చేసుకోవాలి అయితే నేను హ్యాండ్ పొడ ఎంతంటే నేను ఇందాక టెన్ పెట్టుకున్నాను కదా ఈ లేయర్ కి మాత్రం నేను ఎయిట్ పెట్టుకుంటున్నాను ఎయిట్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే డబల్ లేయర్ కొంచెం క్లియర్ గా తెలుస్తుంది అనమాట సో మీకు అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను చాలా సింపుల్ అండి ఏమీ ఉండదు కుట్టేటప్పుడు అయితే అసలు మీకు చాలా ఈజీ కదా అనిపిస్తుంది అనమాట సో రేపు పొద్దుట మీరు స్టిచ్చింగ్ వీడియో కోసం వెయిట్ చేస్తారనుకుంటున్నాను స్టిచ్చింగ్ వీడియో కూడా కంప్లీట్ అయిపోయాక అవుట్లుక్ ఎలా ఉందో చూద్దాం మనం ఫైనల్ గా సో ఈ రోజు అయితే ఈ కటింగ్ ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి సో హోప్ మీ అందరికి నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ మీట్ అవుతాను బాయ్ బాయ్